आज के अपना खेदमत सुरए बकार तेईस एवं चौबीस नंग आयात करीमा अपन खेदमत तेलवाद कर जे आयात दूतर मध्य अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम जे एक निर्भेजाल निर्भुल एवं पृथ्वी श्रेष्ठ कितब ये विषय अल्लाह रब्बुल आलमीन सुरए बकार तेईस एवं चौबीस नंग आयात करीमार मध्य आल्ला पाक आलोचना कर जिज्ञासा करते चाहिए कुरान करीम मत एत सम्मानित कुरान करीम मत एत ज्ञान पूर्ण कितब और पृथ्वी बुके आ पृथ्वी समस्त कितबर मध्य लेखक लेखार पर बोले जदि को जगह भूल है धरिए दिए बाध्य कर संशोधन करते बाध्य हब ये लेखक तर एक मत प्रकाश कर और आल्ला रबुल आलमीन कलम हकीम शुरूते ही आल्ला पाक चैलेंज दिए बोल ला रही एम कित सन्देह तो दूर कथा सन्देह लेज मात्र कुरान मध्य नई बर जुगे जुगे जरा कुरान भूल धरते गए कुरान के मानुषर सामने मिथ्या बनवाट बलार जे षड़ जरा कर एक समय तार कलमा पड़ा मुसलमान हो ग अल्लाह रबुल आलमीन सुरए बकार तेईस एवं चौबीस नंग आयात मध्य जगत समस्त शुद्ध मानव नय मानव दानव सकल के आल्ला पाक चैलेंज कर पारो कुरान मत एक कपि तुम्हरा एने देखाओ जुदी पारो शुद्ध तुम्हरा मानव ना मानव दानव एवं तुम्हरा जर पूजा करो इबादत करो आल्ला व्यतीत चेष्टा करो कुरान मत एक कुरान आना जाए आना जाम हकीम मध्य बोलें आयतर मध्य आल्ला पाक दुनिया समस्त मानुष दे के एक चैलेंज दिए बोल ओ शोन दुनिया मानुष जरा मक्कार मध्य नबी जख कुरान दावत दी तो मुक्कार एक दल मानुष नबी के बोलत कवि नाउजुबी जदुगर ग्रुप बोलत नबी पागल और जोरे कन्या नाउजुबीला जिज्ञासा करते चाहिए नबी की पागल नबी जदुगर नबी कवि पागल बोलो अपने मक्कार काफिर पागल बोले चैलेंज दिए बोल मक्कार मानुषरा कुरान बनवाट कबिर भाषा मुहम्मद कवि मुहम्मद तुम्हारे जुगटाओ तो साहित्यिकुग कबीर जुग 
বলে একটা কাজ করো না এই কোরআনের মতো একটা কপি তোমরা করে আনো সম্ভব জোর এখন সম্ভব জোর এখন সম্ভব আল্লাহ পাক বলেন ও তুম सत्यवादी अनुरूप मानुष जिन जो समबेत कर मानव एवं दूर कथा दस टा सूरा पाल बनाए तेर आयत मध्य चैलेंज दी मुफ्तारी सत्यवादी हो आल्ला आयतर मध्य रचित नबीर बनावाट तुम्हें दाओ तुम्हरा एर अनुरूप एक सूरा आनयन करो एवं तुम्हारे जो गईरुल्ला आल्ला व्यतीत तुम्हारा जर के डाको शिक्षित कारो पक्षे कुरान अनुरूप एक कितब आना सम्भव एक आयात बनाना सम्भव कारण हल कुरान हल सर्वकाल सर्वश्रेष्ठ कितब শুধু তাই নয় সর্ব উৎকৃষ্ট কিতাব এবং কোরআন আল্লাপাক এই রকম ভাবে নাজিল করেছেন 
jeno juge juge ei Quran juk upojugi ho. Chhoto shodho bossar aage zai Quran. Ekono shei Quran kina. Kotha bolen kotha bolen. Ekono shei Quran kina. Naki ulut palut hoyse. Imam Shab chhoto shodho bossar aage surah Fatiha porsa. Ekono apni bolen huzur ar surah Fatiha bala gena. Eta pori bhorton koren. No tune ekta surah apni bolen. Ekta surah eto din kemon bala gey. এখন যদি আপনি ইমাম সাহেবকে এই কথা বলেন এটা কি যুক্তি সঙ্গত হবে না অযুক্তি বরং ইমাম যত তেলাওয়াত করে ততই যেন এর মজা বাড়ে কারণ কি জানেন কারণ হলো এই কোরআন হলো জান্নাতি ভাষা এই কোরআন হলো আমার আল্লাহর ভাষা এই কোরআন হলো আমার নবীর ভাষা যত তেলাওয়াত হবে एक एक मस्जिद एर इमाम एर तेलवात एक एक स्टाइलेर एक एक कारीर तेलवात एक एक स्टाइलेर एक एक का आलमेर बयानेर मधुर जोता एक एक धरोने यही कारणे मज़ा कोमेन बरों मज़ा रोकी जोरे करना बारे की बारे ना बरों शेचोत दशत बसर आगे जय कुरान एकुन आमदर समाजेर मध्य की सु बुद्धि जी भी बाई हुई सी बुद्धि बेईसा खां, बाहर हुई से ऐरा को चौदह शत बसोर आगे ऐतो आगेर किताब, एवं ऐतो आगेर किताबेर ये आयन एकुन बर्तुमान चल बे, ऐदर कोशन होले देखा, अरे कुरानेर आयन नाइ बीता है, आज के समाजेर ऐतो खराब अवस्था, शरा चौदह शत बसोर आगे, शरा पृथ्वीर मुद्दे अल्लाह रब्बुल अल्लामीन मनोबतार जन्नो एक ता आयन एवं एक ता दिखनी दुश्मना एक ता किताब नाजिल करें चंचिता होलो कुरान शेटा की बोले कौन ना शेटा की एवं पुत्तिक ता जुगे इता जुग उपजुगी पुत्तिक ता जुगे इता की आज के समाजर मुद्दे जखोन कुरान नाजिल हुई से शे जुग ता नाम चिलो शाहित्ती केर जुग आज ते को चौदह शतो बसर आगे श शाहित्ती के जुग वर्तमान अमरा अमादेर जुगेर अनेक गुले नाम दिसी क्यों बोले आधुनिक जुग क्यों बोले अत्ता दुनिक जुग क्यों बोले न्यू मॉडलेर जुग क्यों बोले मॉडलिंगेर जुग क्यों बोले विज्ञानेर जुग अबार क्यों बोले डिजिटल जुग आमे बोले जेई जुगेर नाम दावना के नो नाना मनुष्य नाना म जुक सारा अर्को कौन की पाई बना? शांति पाई बना। अल्लाह रब्बुल अल्लामी एक भावे चैलेंज दिलो। नौ कुराने में तो एक ता कुराना नौ। नौ दोस्ता सुरान में तो एक ता दोस्ता सुरानो। नौ एक ता सुरान में तो एक ता सुरानियाशो। मक्कर मनुष्य गुलो तो खून शाहिती को भी रिजुक तो खून तारा अल्लाह नबी अल्लाह पाक चैलेंज दिया बोले वो इनकुम तुम फिर रोई मिम्मा नज़लना अल्लाह अब्दीना अल्लाह अब्दीना फातु बिसूरत मिम्मिसली वदुगु शुहदा अकुम मिउदुनिल्लाही इनकुम तुम सादिकीन अल्लाह पाक दाग दे बोले फ़ाइल्लम तफ़ालो वलं तफ़ालो कोखुनो तुमरा पारबाना कोशिंग कलो तुम्हादेर पक्के संभव ना है कारण ये कुरान खुलो अमी अल्लाह र कलाम वो दुनियार मानो शनो अमर बंदूर जात तलवार करे इटा अमर बंदूर कोनो बनानो कोबिता ना है अमर बंदूर कोनो बनावट कोथा ना है ये शब्द गुलो खुलो अमी अल्लाह र कलाम कुरानेर एक ता मुआजेजा खुलो पृथ्वीर मुद्दे एमोन कोनो किताब ना है जे किताब टके मानो ऐतो विषि पोरे ऐतो विषि मुकुस्त करे ऐतो विषि गोवेशना करे एक मत्रो कुरान बेती तो दुनियार बुके आर कोनो किताब तुमी पाई बना दुनियार मुद्दे शॉप किताब बोलें कोनो गान बोलें जाकिसु बोलें ना क्या नो एक मश दुई मश एक बशर किंतु कुरान गुलो वो ही किताब चौदशद बशर आगे अल्लाह नू बिजा तलवात करे चे ये कोनो इमाम रता तलवात करे क्या मत पर जन्तो तलवात चल बे बोलें कुरानेर आवाज की के उबंद करते पार बे करो बक्खे शंभो वली देवने मोगीरा 
আবু জাহেলের বাতিজা কে ওলিদ এবনে মাজিরা খুব বড় সাহিত্যিক শিক্ষিত কিন্তু বেচারায় তার সম্পদ তার জ্ঞান সব ইসলামের বিরোধিতার পিছনে ব্যয় করেছে আউযুবিল্লাহ কইবেন না যেমন আমাদের দেশে 71 কি কথা কোন না কেন যেমন আমাদের দেশে কি 71 কি ইসলামের পিছনে সর্বোচ্চ ব্যয় করে যা বলে সব ইসলামের বিরোধিতা আমি তো বলি এই 71 কি বি এটা হলো 71 এর চেতনার নাম দিয়ে 71 এর বিরোধিতা করে ঠিক কথা কোন না কেন এটা একটা দালাল মিডিয়া যেটা ইসলাম এবং মানবতার दुश्मन ইসলাম এবং মানবতার दुश्मन আপনারা বলবেন হুজুর কিভাবে এই 71 টিবির একজন উপস্থাপিকা তিনি বলেছেন মসজিদ হলো জমি দখলের মূল কার্যকর আর জোরে কন্না নাউজুবিল্লাহ মানবতার दुश्मन শুধু তাই নয় 71 টিবির একজন উপস্থাপিকা বলছে মাদ্রাসার ছাত্ররা হলো মাদকের সাথে সম্পৃক্ত এটা পাগল ও বিশ্বাস করব না কথা কোন না কেন এটা পাগল ও বিশ্বাস করবে না আল্লাহর কসম করে বলি মাদ্রাসার ছাত্ররা মাদকের সাথে সম্পৃক্ততা থাকে না বরং মাদকের বিরুদ্ধে কথা বলে আমি আপনাদেরকে তালাশ করে আমি বলতে চাই আপনারা তালাশ করবেন কোন মাদ্রাসার ছাত্রকে আজ পর্যন্ত দেখেছেন আপনাদের নারিন্দার চৌরাস্তার মধ্যে দাঁড়ায়া সিগারেট টানতে না যা বলল সত্য বলছেন না মিথ্যা বলছে জোরে কোন না সত্য বলছেন না মিথ্যা বলছে এক নাম্বার বাটপার না হইলে এই কথা বলতে পারে না শুধু তাই নয় নারীদের হিসাব নিয়ে বলেছে বরখা নিয়ে বলেছে এটা বাংলার বাংলার যে কালচার এই কালচার বিরোধী এই রকম ভাবে শুধু তাই নয় একজন উপস্থাপিকা দেখেন তারা কিভাবে দেশের শত্রু একজন উপস্থাপিকা বলল করোনা আক্রান্ত হয়ে যদি কেউ মারা যায় তার লাশটাকে আগুন দিয়ে পুড়ে ফেলা হোক জোরে কোন না তোরা বলার কে একদিন তো তোদেরকে দেখা গেল না কোন করোনা আক্রান্ত হলে কেউ মারা গেলে সেই করোনা আক্রান্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য তোদেরকে পাওয়া যায় নাই কিন্তু পাওয়া গেছে আলেম ওলামা ইসলামী আন্দোলনের লোকেরা তাহলে আমি তোমাদেরকে বলতে চাই তোমাদের এত চুলকানি কেন তোমাদের এত বিদ্বেষ কেন আজ পর্যন্ত তোমাদেরকে পাওয়া যায় নাই যখন করোনা আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা গেছে ইসলামী আন্দোলন তাদের পাশে ছিল কওমি ওলামায়ে کرام দেওবন্দি ওলামায়ে کرام তাদের লাশ যখন যখন পিতার লাশ সন্তান রেখে পালিয়ে গেছে তখন এই ইসলামী আন্দোলন কওমি ওলামায়ে کرام দেওবন্দি ওলামায়ে کرام তখন তারা ওই লাশকে ধৌত করেছে গোসল দিয়েছে জানাজা দিয়েছে দাফন দিয়েছে আর তোমরা বলো পুড়িয়ে ফেলো তাহলে আপনারা বলেন মানবতার প্রতি দরদ কাদের বেশি 71 টিবির নাকি ওলামায়ে کرام তারা যে বলল পুড়িয়ে ফেলো তাহলে বোঝা যায় তারা মানবতার दुश्मन ঠিক তারা কাদের दुश्मन মানবতার दुश्मन আমি বাংলা জমিনের ওলামায়ে کرام কে বলবো দনত দিয়ে বলতে চাই ইখতিলাফ ভুলে যান আসুন আমরাও একটা মিডিয়া করব যেই মিডিয়ার মধ্যে ওলামায়ে کرام কোরআনের আলোচনা করবে হক কথাগুলি বলবে যেই ভাবে নাস্তিক মুরতাদগুলি 10 12টা বৈশা একজন আলেম কে কটুক্তি করে আমাদের যদি একটা মিডিয়া হয় এই রকম মনে করেন 10 জন আলেম থাকবে বাংলাদেশের টপ লেভেলের আলেম যেমন আল্লামা মামুনুল হক সাহেব থাকবে খালেদ সাইফুল্লাহ আইয়ুবি থাকবে তারপর জুনাইদ বাবু নগরি থাকবে এই রকম ভাবে চরমনার শায়েক ফয়জুল করিম থাকবে চরমনায় পীর সাহেব থাকবে চার পাঁচ জন একসাথে থাকবে আর আরেকটা নাস্তিক থাকবে যেই ভাবে এরা আমাদের বিরুদ্ধচারণ করে যদি আমাদের একটা মিডিয়া হইতো এই ভাবে বৈশা ওদেরকেও সাইজটা করা যাইতো ঠিক আমি যারা আমাদের মুরব্বি তাদেরকে বলবো আপনারা একটা মিডিয়া করেন বাংলার তাওহীদ মুসলমান আপনাদের পাশে থাকবে যদি এক কোটি মানুষ যদি 100 টাকা করেও দেয় তাহলে একটা মিডিয়া হওয়া সম্ভব আপনারা এটার জন্য একটা ব্যবস্থা করেন প্রস্তুতি গ্রহণ করেন ইনশাআল্লাহ 
বাংলা জমিনের সমস্ত মুসলমান আপনাদের পক্ষে থাকবে রাজি আছেন তো ইনশাআল্লাহ কারা কারা রাজি আছেন ইনশাআল্লাহ জান মাল দুইটা দিতে রাজি আছেন ইনশাআল্লাহ আল্লাহ কবুল করুক সর এখন আমি আর এই 71 টিভিকে সকলের বয়কট করতে হবে রাজি আছেন ইনশাআল্লাহ বাংলা জমিনের মধ্যে ইসলাম বিরোধী কোন কার্যকলাপ চলবে ওলিদ ইবন মুগিরা নাম কি ওলিদ ইবন মুগিরা আবু জাহেলের ভাতিজা চিন্তা করলো আমি এত বড় সাহিত্যিক মুহাম্মদ মাজমুদ্দিন তেলাওয়াত করে একটু গিয়া ভুলটা ধরি মুহাম্মদ কি কয় একদিন আল্লাহ নবী তার বাড়ির সামনে বসা ওলিদ ইবন মুগিরা কাছে যা ভাতিজা ভালো আছো তো বলে হ্যাঁ ভাতি চাচা ভালো আছি সামনে বসার পর বলল যাই হোক তুমি তো আমাদের মূর্তিগুলির বিরোধিতা করো আর তুমি নাকি কি তেলাওয়াত করো যে তেলাওয়াত শুনে আমাদের দলের লোকগুলি তোমার দল হয়ে যায় একটু তেলাওয়াত করা শোনাও কারণ আমি তো শিক্ষিত মানুষ বুঝতে পারবো এটা তোমার আল্লাহর কথা নাকি তোমার কবিতা তোমার কবিতা বলে তো আমি ধরতে পারবো কারণ আমি শিক্ষিত মানুষ আপনারা কি মনে করেন কোরআন কোন কবিতা নাকি আল্লাহর কথা তেলো তো আমরা করি না মজাও পাই না পড়তে জানি না চেষ্টাও করি না আল্লাহ নবী বিশ্বনবী জনাবে মোহাম্মদ রসুল্লাহি সাল্লু আলহি ওয়াসাল্লাম ওলি দেবনে মুগিরাকে সম্মান করে ডাক দে বলে চাচা আপনি আমার পাশে বসেন কারণ ওলি দেবনে মুগিরা জানতো এই মক্কার মধ্যে আল্লাহ নবীর চাইতে সম্মানিত এবং ভদ্র মানুষ মক্কার মধ্যে আর একটা নাই ডাক দে বলে মোহাম্মদ ভাতিজা কিছু আমাকে শোনাও যা তোমার আল্লাহ তোমার উপর না জিল করে আমার নবী তেলাওয়াত আরম্ভ করে দিল এই তেলাওয়াত যখন আরম্ভ করে দিল বলি দেবনে মগিরা আল্লাহ নবীর সুন্দর চেহারার দিকে তাকায় আছে আল্লাহ নবী তেলাওয়াত বন্ধ করে দিল বলি দেবনে মগিরা ডাক দেব मजा গাছের অবশ্যই ওই গাছটা অনেক মজমুন আল্লাহ নবী ডাক দে বলে ও চাচা এই কথাগুলো আমার নয় এই কথাগুলো আমার নয় এই কথাগুলো হলো আমার আল্লাহর যখন এই কথা বলতে লাগলো বলি দেবনে মুগিরা ডাক দে বলে ভাতিজা আমাকে আরো কিছু শোনাও ওই দিকটা আবু জাহেলের কাছে খবর চলে গেল আবু জাহেলের ভাতিজা বলি দেবনে মুগিরা আল্লাহ নবীর কাছে গিয়ে আল্লাহ নবীর তেলাবার শুনে আল্লাহ নবীর প্রতি আকর্ষণ হয়ে যাচ্ছে মানুষ পাঠাইয়া বলি দেবনে মুগিরাকে নিয়ে আসলো ডাক দে বলে ভাতিজা মোহাম্মদের কাছে কেন গেলা মোহাম্মদ তো আমাদের শত্রু বলি দেবনে মুগিরা ডাক দে বলে চাচা শুনু এই যে মোহাম্মদ যা তেলাবাদ করে আমি একজন বিখ্যাত সাহিত্যিক একজন কবি ও চাচা ওই কাবার মালিকের কসম করে বলি মোহাম্মদ যা তেওয়াত করে এটা মোহাম্মদের বাণী নয় এটা হলো মোহাম্মদের আল্লাহর কালাম হবে নয়তো এত সুন্দর তেলাবাদ কখনো হতে পারে না জোরে কন্যা সুবাহান আল্লাহ ভাতি নেতাগিরি থাকবো না নেতাগিরি নেতাগিরি যাবে এই কারণে মোহাম্মদের বিরোধিতা করি বিশ্বাস করি মোহাম্মদ যা বলে একটাও মিথ্যা বলে না 
একটাও কি বলে না মিথ্যা বলে না বলে চাচা বিশ্বাস করেন কি যে মজা তুই তো দিনে যায় হুন্স আমি তো রাতের বেলা সোরের মতো মোহাম্মদের বাড়ির সামনে দাঁড়াইয়া সারা রাত তেলবাস দেখি পারস কি না আল্লাহ পাক ডাক দে বলেন সপ্তম জুলন্ত চতুর্থ কবি কবি লাবিদ এপনে আবি রাবি আহ একজন মক্কার খুব পাওয়ারফুল কবি মক্কার মধ্যে আগে কবিতা প্রতিযোগিতা হতো কি বলেন না কবিতা কবিতা কিন্তু সাধারণ শিক্ষিত না অনেক জ্ঞান থান লাগে সাহিত্যিক হইতে অনেক কি লাগে কিন্তু আমার অন্য দিকে কোন মাদ্রাসা পড়ে নাই স্কুলে পড়ে নাই বার্সিটিতে পড়ে নাই কোন জায়গায় পড়ে নাই कारण दुनिया मानुषर कारो छात्र छात्र दाम बसिना उस्तर दाम बस कथा कन ना क्या তাহলে আমার নবীর চাইতে ওস্তাদের দাম কি এই কারণে আল্লাহ বলে না জিব্রাইল আপনার ওস্তাদ নয় জিব্রাইল হলো মাধ্যম ওস্তাদ হলো আমি আল্লাহ সপ্তম চতুর্থ ঝুলন্ত কবি মানে প্রত্যেক বছর আমাদের এখন যখন দেখবেন অনেক জায়গায় অনেক গুণী গুণী মানুষকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় আমাদের বাংলাদেশের একজনকে দেওয়া হলো নোবেল পুরস্কার নাম কি জানেন মনে রাখেন এই নোবেল হলো খ্রিস্টানদের চক্রান্ত কোন ভালো মানুষের দেয় না যত সুখর ভুসকর বাটপাত সিটা সব কটা দেয় আজ পর্যন্ত দেখছেন কোন আলেমকে দিছে কথা কন না কেন সব দেখবেন বাটপার গুলিকে দেয় এই রকম মক্কার মধ্যে কবিদেরকে বছরে একবার খেতাব দেওয়া হইতো উনি এই বছরে শ্রেষ্ঠ কবি আর কবিতা লিখে কাবা ঘরের সামনে ঝুলে দিয়ে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলতো পারলে আমার কবিতার মোকাবেলা করো পারলে আমার কবিতার কি করো লভিদ এবনে রবি আহ চতুর্থ ঝুলন্ত কবি মানে কবিতা ঝুলে দিত এই কারণে তাদেরকে বলা হতো চতুর্থ ঝুলন্ত কবি মানে চতুর্থবার উনি হলো এক নাম্বার একটা কবিতা লেখা ঝুলাই দেওয়া চ্যালেঞ্জ করে বলছে পারলে মক্কার মানুষ আমার কবিতার একটা চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করো আল্লাহ নবী রাতের বেলা গিয়া সুরে কাউসার লিখা তার কবিতার পাশে ঝুলে আসছে কোন আসছে সুরে কাউসার সবচেয়ে ছোট সুরা না কবি সুরা লেখা দিয়া সকাল বেলায় আবার তালাশ করত যেমন আমরা ফেসবুকের মধ্যে একটা পোস্ট দিয়ে তালাশ করি কে কমেন্ট করছে একটু দেখি সকাল বেলায় রাতের বেলা দিয়া সকাল বেলা তালাশ করতে আইসা দেখি রে চ্যালেঞ্জ দিয়ে একজন গ্রহণ করছে নাম কি শেষে সমস্ত মানুষগুলি আসারে এত বড় কবির কবিতা চ্যালেঞ্জ করলো কোন সে লোক একটু দেখি তাকায় দেখো আঙ্গ বাতি যায় মোহাম্মদে লবি দেবনেরা বি আ যখন তার ঝুলন্ত কবিতার পাশে আল্লাহ মোহাম্মদ আলহিম যখন সুরায় কাউসার যখন লিখে লবি দেবনে রবি আর ওই কবিতার সামনে ঝুলাই দিল লবি দেবনে রবি আ ওই সুরায় কাউসার তেলাবাদ করে আর কান্দে আর ডাক দিয়া বলে এটা মানব রচিত কোন কালাম নয় এটা কোন মানুষের কবিতা হতে পারে না অবশ্যই মোহাম্মদের সাথে কারো কালেকশন আছে কার কালেকশন কার কালেকশন জোরে কোন না কার কালেকশন অবশ্যই কারো কালেকশন আছে ডাক দিয়ে চলে গেছে মোহাম্মদ 
ডাক দে বলে মোহাম্মদ তুমি বাড়ি আছো কিনা আল্লাহ নবী জানাবে মোহাম্মদ পিঠের মধ্যে হাত দিয়ে বলে আপনি তো কবি আপনি বলেন তো এই কবিতা দুনিয়ার কোন মানবের নাকি কারো হবে অবশ্যই এটার কোন কুদ্রতি খেলা রয়েছে মুসলিন <laughs> ভুল ধরতে গিয়া কত হিন্দু কত খ্রিস্টান কত বৌদ্ধ কালমা পরে মুসলমান হয়ে গেছে যাই একটু কারণ মুসলমানদের কোরআনের একটু ভুল ধরি যায়া দেখে আপনি দুনিয়ার যত কিতাব বাংলাদেশে একটা ভারতে একটা অন্য জায়গায় একটা কিন্তু আপনি তালাশ করেন কোরআন বাংলাদেশে ভারতেও পাকিস্তানে চীনে আমেরিকায় আরবে সব জায়গায় কোন কোন ভুল নাই আর কোন ব্যবধান একটা হরফের ব্যবধান আপনি পাবেন না একটা হরফের আমরা অনেক শিক্ষিত যে শিক্ষা দিয়ে আল্লাহ কে চিনো না যে শিক্ষা দিয়ে রসুল কে চিনো না যে শিক্ষা দিয়ে কোরআন বুঝো না এই শিক্ষা দুই টাকার দাম নাই दावी करो विज्ञान अनेक अग्रगति आल्लर कसम चौदह शत बस आगे कुरान আর বিজ্ঞান তোমরা মিলাইয়া দেখো অনেক পিছনে এখনো তোমরা আছো অনেক পিছনে তোমরা আছো একটা দুইটা উদাহরণ আমি আপনাদেরকে দিব আদিকালের যারা মানুষ তারা মনে করত পৃথিবী হলো সেপটা কথা বুঝেন নাই পৃথিবী কি পৃথিবী পৃথিবী চ্যাপ্টা এটা আদিকালের মানুষ এবং এই ভয়ে মানুষ পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতে যাইত না যদি কাইতে ফইরা যাই সালে উনি সারা পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে কারে না পৃথিবী সাপটা না পৃথিবী হলো পৃথিবী কি এইটা পনেরোশো সাতানব্বই সালে মাত্র আবিষ্কার করছে বিজ্ঞানী এতদিন জানতো কি স্যাপটা এখন এবার কোরআন কি বলে চোদ্দশো বছর আগের কোরআন ডাক দিয়া কয় তোমরা মাত্র ঘুম থেকে বাংস এটা তো আল্লাহ চোদ্দশো বছর আগে করে জোরে কন্যা সুবাহান আল্লাহ লোকমানের উনত্রিশ নং আয়াতের মধ্যে বলেন আপনি কি দেখেন না যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন রাতকে দিনের মধ্যে এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করান আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুরে
আল্লাহ পাক বলেন আমি রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করাই আর দিনকে রাতের মধ্যে কি করাই এখন যদি চেপটা হয় জিনিসটা কি হয় চেপটা হয় তাহলে আপনি কি ঢুকাইতে পারবেন যেমন মসজিদটা যদি চেপটা হয় আপনার ঢুকতে হইব কিভাবে নুইয়া না তো কাইতে গইরে গইরে আর কথা কর না কেন ধরেন আমাদের মসজিদে এরকম না নিসা এদিক দা পাস করছে আপনি ঢুকবেন কিভাবে গইরে গইরে আপনি মানুষ নাইলে বুঝবেন সূর্য চন্দ্র কিভাবে ঢুকবে যদি এটা চেপটা হতো তাহলে তাদের ঢুকার কষ্ট হতো গোল হওয়ার কারণে ঢুকতে কি হয় না এইবার আল্লাহ সুরে জুমারের প্রশ্ন আয়াতের মধ্যে বলেন ইউকাউির ইউকাউির অর্থ হলো গোলাকা ইউকাউির অর্থ কি গোলাকা গোল গোলটা কেমন গোল পুরা ফুটবলের মতো গোল না ডিমের মতো গোল আদিকালের মানুষ জানত কি জানেন চন্দ্র তার নিজের আলোতে আলো দেয় পরবর্তী বিজ্ঞান বলল না চন্দ্র নিজের আলোতে না সূর্যের আলো আলোকিত হয় যা বিজ্ঞান বাই করছে কয়দিন আগে আর আল্লাহ কয় এই খবর আমি আমার বন্ধুর কাছে বিজ্ঞানের বিজ্ঞান আমার নবী বিজ্ঞানের বিজ্ঞান কথা কন না কেন জ্ঞানীর জ্ঞানী নেতার নেতা কোন সম্ভব আছে আপনারা মনে হয় হয়রান হয়ে গেছে জ্ঞানীর জ্ঞানী নেতার ইমামের বলির সব কিছু আমার নবী আমি <laughs> আল্লাহ রবুল আলমিন আরো বলেন তিনি সেই সত্তা যিনি সূর্যকে উজ্জ্বল আলোকময় এবং চাঁদকে স্নিগ্ধ আলো আলোকিত করেছেন তাহলে বোঝা যায় সূর্য হল মূল আলো তার থেকে আলো নিয়ে আলোকিত হয় চন্দ্র তার থেকে আলো আলোকিত নিয়ে হয় কে চন্দ্র হয় তাহলে আমি আপনাদেরকে বলি কোরআন আগে না বিজ্ঞান আগে যদি মনে করেন কখনো কোরআন আর বিজ্ঞান টক্কর মারে তখন কি মানবেন জোরে কন না কারণ যেটা আগে উঠে মানতে হবে যেটা আগে যারা কোরআন শিখে না দুনিয়ার সব শিখছেন এটারে শিক্ষিত বলা যায় সব শিখছেন কোরআন শূন্য শিখেন নাই আপনি মূর্খ আপনি কি যে শিক্ষা দিয়া মালিক চিনে না ওইটাকে শিক্ষা বলে না যে শিক্ষা দিয়া মালিক চিনে না সেটাকে কি বলে না শিক্ষা বলে না এই কারণে শিক্ষিত শিক্ষিত হলো আমার নবী শিক্ষিত শিক্ষিত কি আমার আল্লাহ রবুল আলমিন নবীকে ডাক দে বলে বন্ধু ওই যে মক্কার মানুষ আপনাকে কবি কয় দেন একটা চ্যালেঞ্জ দিয়ে দিলাম পারলে এই একটা সুরা বানাই নিয়ে আসুন সুরা বানাই নিয়ে আসুন দেখি কেমন শিক্ষিত তারা নবী গো আপনি তো এমন একজন আমার বন্ধু আমি আল্লাহ রবুল আলমিন দুনিয়ার সব এলেম আল্লাহ আপনাকে দান করি আমার নবীর চাইতে বড় শিক্ষিত কেউ আছে বরং আজকে দুঃখের বিষয় আজকে সমাজের মধ্যে কিছু নাস্তিকের বাচ্চা বের হয়েছে আল্লাহ পাক কোরআনে করিমের মধ্যে সুরায় বাকারার মধ্যে আল্লাহ পাক চ্যালেঞ্জ দিয়ে বললেন আমি আমার বান্দার উপর যা নাজিল করছি আমি আমার বান্দার উপর যদি তোমাদের সন্দেহ হয় এর একটা সুরার মতো সুরা নিয়া আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে ডাকো তাদেরকেও ডাকো সাহায্যকারী নাও 
যদি সত্যি বাড়ি হও ইলাম তফালু ওয়ালাম তফালু ফারবানা কোশ্চিন কালো কি ইলাম তফালু ওয়ালাম ফাত্তাকুন নার ওয়াল্লাতি ওয়াকুদুহান নাস ওয়াল হিজার উইদ্দাত লিল কাফিরিন আল্লাহকে ভয় করো কারণ মানব আর পাথর হবে জাহান্নামে আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে কোরআন মোতাবেক জীবন যাপন করার তৌফিক দান করুন ইমাম <Sessly> يا حي يا قيوم برحمتك استغيث أصلح لي شاني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين اللهم اغفر لنا ولوالدينا সকলে বলুন میری مولا میری غفار سنو میں بدی میں آپ ہوں آپ نی میں سل بد عمل بد نفس بد خون بد خسال سن میری مولا میری فریاد کو سن میری مولا میری فریاد کو آ میری مالک میری امداد کو اے پروردگار عالم عشار نمت جماعت شتی آدھائی قرآن پور তোমার কোরআন পাগল বান্দাদের কিনিয়া কোরআন করিমের তফসিরের মধ্যে বসে বললাম গো মালিক খাস করে তোমার গোলামদের জিন্দগির তামাম গুনাগুলি আল্লাহ তুমি মাফ করে দাও আয় পরওয়ার দিকে আলম তফসিরের শুরু থেকে এই পর্যন্ত যা কিছু তেলাবাদ করা হলো জিকি রাস্কার করা হলো তোমার নবীর সানে দুরুদ সালাম প্রেরণ করা হলো এর সব গুলি শত কোটি গুণ বাড়িয়ে আকে নামদার তেদারে মদিনা নবী মোহাম্মদ পৌঁছিয়ে দাও বাবা আদম থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত যত মোমিন মোমিনাত মুসলিম মুসলিমাত কবরস্ত হয়েছে মালিক সকলের আর ওয়ার মধ্যে সবের হাদিয়া গুলো পৌঁছাইয়া দাও ও মালিক জানি না কে যেন বাড়ির মধ্যে ফিরে গিয়ার মাকে মা বলে ডাকতে পারবে না গো মালিক কে যেন বাবা কে আর বাবা বলে ডাকতে পারবে না গো মালিক জানি না কার মা যেন অন্ধকার কবরের বাসিন্দা হয়ে গেছে আর কবরের সামনে দাঁড়াইয়া মা মা বলে চিৎকার পারলে আর বলবে না রে বাবা আর বাবা বাবা বলে ডাকলেও আর উত্তর দিবে না রে বাবা মা ডাক দিয়ে বলবে না বাবা রাতের বেলা খাবার খাইছো দি ও বাবা তোমার শরীরটা কেবল আর মধু মাকা কণ্ঠে ভালোবাসার কণ্ঠে আর ডাক দেবে না গোবালি কারো আজ অন্ধকার কবরের বাসিন্দা হয়ে গেছে জানি না আজকের তফসিরের উসিলা করে আমাদের বা জননীদের কবর গুলি কাল্লা তুমি জান্নাতের টুকরা বলে আল্লাহ হায়াতের জিন্দগির মধ্যে কোন গুনা হয়ে থাকলে মাফ করে দাও আল্লাহ দশ মাস দশ দিন আমার মা আমার গর্বে দারদ করছে কত লাঠি আমি আমার মার কলিজার মধ্যে বাড়ছি কত কষ্ট আমি আমার বারে দুনিয়ার বকে দিছি 
সকলে বলুন রব্বির আল্লাহ যাদের পিতা মাতা বেঁচে রয়েছে হায়াতে তো ইবাদান করে দাও প্রাণ বর খেদমত করার মালিক আমাদের তৌফিক দান করে দাও আল্লাহ যে সমস্ত সন্তান রবদ্ধ আল্লাহ তুমি তাদেরকে বাধ্য বানিয়ে দাও আল্লাহ সমস্ত সন্তান গুলিক আল্লাহ তুমি নেকার বানিয়ে দাও আল্লাহ অনেক অসুস্থ আল্লাহ সকলকে তুমি সে ফয় আজ এলা কুল্লিয়া দান করে দাও যারা বিপদগ্রস্ত বিপদ থেকে মুক্ত হওয়ার তৌফিক দান করে দাও যারা ঋণগ্রস্ত ঋণ থেকে মুক্ত হওয়ার তৌফিক দান করে দাও আমার ভাইদের ব্যবসা বাণিজ্য চাকরির মধ্যে আল্লাহ তুমি খায়ের বরকত দান করে দাও আয় মালিক জানি না কে যেন দিলের কোন চাহাত নিয়ে তোমার দরবারে হাত উত্তোলন করেছে তুমি তো অন্তর্জামী সকলের দিলের নেক হাজত গুলিক আল্লাহ তুমি ছোট্ট বাচ্চাদেরকে হজরতে মাজ হজরতে আনহুর মত কবুল করে নাও পর্দার অন্তরালে মা বোনদেরকে মা খাদিজাতুল কবরা মা আয়সা সিদ্দিকা রাদি আল্লাহ আনহার মত কবুল করে নাও আলম আমাদের সকলকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজি বানিয়ে দাও রসুলের খাঁটি আসে হিসাবে আল্লাহ তুমি আমাদের কবুল করে নাও রসুলের খাসে খাঁটি আশেক হয়ে কবর পর্যন্ত যাইতে পারি তৌফিক দান করে দাও আজকের তেফসির কোরআন মাহফিলকে তুমি কবুল করে নাও আজকের তেফসির উসিলা করে সারা এলাকার মধ্যে আল্লাহ তুমি দিনের ফেজা কায়েম করে দাও বদ্দিনকে দূর করে দাও হককে আল্লাহ তুমি প্রতিষ্ঠা করে দাও যারা তফসিরের মধ্যে আসছে সকলের দিলের নেক মাকাসাদগুলিকে আল্লাহ তুমি কবুল করে নাও আয় পরবার দিকের আলম দিলে স্বেচ্ছাহাত একবার হলো আল্লাহ আমাদের মক্কা মদিনায় জিয়ারত করার তৌফিক মালিক তোমার নবী রোজার সামনে দাঁড়াই এখনো সালাম দিতে পারলাম না এখনো তোমার ঘরের মেহমান হতে পারলাম না আল্লাহ শরীরের উপর কাপনের কাপন উঠানোর আগে এহরামের কাপড় উঠাইয়া দিও আল্লাহ স্বপ্নে যুগে একবার হলো তোমার নবীর দিধার নসিব করে দিও আল্লাহ আমাদের সকলকে তোমার বাইতুল্লার মেহমান বানাইয়া দাও আল্লাহ আমাদের সকলকে তোমার নবীর রাউজার সামনে দাঁড়াইয়া সালাম তুকু দিতে পারি তো মেহমান বানাই দাও তোমার নবী রাউজার সামনে দাঁড়াইয়া প্রাণ পরে যেন সালাম দিতে পারি তো সুবাহ <laughs> 
alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.